அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கல்லீரலை தாக்கும் நோய்கள் மற்றும் அவற்றின் அறிகுறிகள் என்ன எதனால் இந்த நோய் நமக்கு ஏற்படுது மேலும் கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க நாம் செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை என்ன என்பதை பற்றி தான் விவரமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ முடிந்தளவு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் மனித உடலில் சருமத்துக்கு அடுத்தபடியான மிகப்பெரிய உறுப்பு கல்லீரல் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ கிலோகிராம் முதல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் வரை இடையிருக்கும் மனித உடலில் வேறு எந்த உறுப்புக்கும் இல்லாத தனி சிறப்பு இந்த கல்லீரலுக்கு உண்டு அது நோய் தொற்று போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் அதை தானாகவே சரி செய்து கொள்ளும் ஆற்றல் இதற்கு உண்டு உடலில் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு வகையான வேலைகளை இந்த கல்லீரல் செய்துன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா செரிமானத்துக்கு உதவும் பித்தநீர் முதல் இரத்தத்தை உரைய செய்யும் ரசாயனம் வரை அனைத்துமே கல்லீரலில் தான் சுரக்குது மேலும் நம் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள சத்துக்களை சேகரித்து வைக்கும் தன்மை இந்த கல்லீரலுக்கு உண்டு சில நேரங்களில் உணவுகளை தவிர்க்கும் போதும் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் போதும் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை சேமித்து வைத்திருக்கும் சத்துக்களில் இருந்து அழித்து ஈடு செய்யும் இப்படி பல்வேறு செயல்களை செய்வதால் தான் கல்லீரலில் பெரிய தொழிற்சாலை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் நம் நாட்டில் இருக்கும் நூறு சதவீதம் கல்லீரல் நோயாளிகளில் எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு மது அருந்துவதால் தான் கல்லீரல் அலர்ஜி நோயான ஹெப்பட்டைட்டிஸ் கல்லீரல் கொழுப்பு நோய் கல்லீரல் புற்றுநோய் தாமிரத்தை வெளியேற்ற முடியாத காரணத்தால் ஏற்படும் வில்சன் நோய் இரும்பு சத்து அதிகமாக சேருவதால் ஏற்படும் அயன் மெட்டபாலிசம் என கல்லீரல் சார்ந்த பல்வேறு நோய்கள் வருகிறது குறிப்பாக காச நோய்க்கு மருந்து சாப்பிடுபவர்களுக்கும் பேரசிட்டமால் மாத்திரையை அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்பவர்களுக்கும் கல்லீரல் பாதிப்படையும் வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே உள்ளது கல்லீரல் அலர்ஜி நோய் என்பது ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் என சொல்லப்படுகிறது இவை ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ஏ பி சி டி மற்றும் இ என ஐந்து வகை உள்ளன இதில் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ஏ மற்றும் இ இவை இரண்டும் அசுத்தமான தண்ணீர் மற்றும் சுகாதாரமற்ற உணவு வழியாக பரவக்கூடியது இது மஞ்சள் காமாலை உடல் சோர்வு போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும் இந்த வைரஸ் தாக்குதலால் கல்லீரல் செயலிழப்பு ஏற்படுவது அரிது என்றாலும் சுத்தமான குடிநீர் சுகாதாரமான உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ஏ வைரஸிற்கு தடுப்பூசி உண்டு ஆனால் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் இ வைரஸிற்கு தடுப்பூசிகள் கிடையாது ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் பி மற்றும் சி இவை இரண்டுமே மிக கொடிய வைரஸ்கள் இது உடல் திரவங்களான எச்சில் விந்தணுக்கள் சிறுநீர் ரத்தம் மூலம் ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவும் தன்மை கொண்டது எனவே சுகாதாரமற்ற இரத்தத்தை ஏற்றுதல் ஒரே ஊசியை பலர் பயன்படுத்துதல் பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு ஒருவர் பயன்படுத்திய சேவிங் ரேசரை பயன்படுத்துவது போன்றவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது இந்திய மக்கள் தொகையில் மூன்று பேர் இந்த இருவகை வைரஸால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த பி மற்றும் சி வைரஸ் பாதிப்புகளை மாத்திரை மருந்தால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இருந்தாலும் பி வைரஸ் தொற்றுக்கு தடுப்பூசிகள் உண்டு சி வைரஸ் பாதிப்புகளை தடுக்க தடுப்பூசிகள் கிடையாது கல்லீரல் முற்றிலும் சுருங்குவத சிரோசிஸ் என்று அழைப்பார்கள் மது அருந்துதல் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் பி மற்றும் சி வைரஸ் தொற்று போன்ற பல காரணங்களால் கல்லீரலில் கொழுப்பின் அளவு அதிகரித்து வீக்கம் ஏற்பட்டு கல்லீரல் செல்கள் அழியும் அதனால் அந்த இடத்துல தழும்புகள் ஏற்பட்டு கல்லீரல் செல்களை உள்ளிழுக்க ஆரம்பிக்கும் அதன் விளைவாக உடல் சோர்வு பசியின்மை போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றி கல்லீரல் சுருக்க நோயான சிரோசிஸ் ஏற்படும் இந்தியாவில் உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தும் பதினஞ்சு நோய்களின் பட்டியலில் கல்லீரல் புற்றுநோக்கி எட்டாவது இடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கல்லீரல் சுருங்க ஆரம்பித்து விட்டாலே கல்லீரல் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது எனவே மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை இரத்த பரிசோதனையும் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் குழந்தை பிறக்கும் போதே மரபணு பிரச்சனைகளால் இதயம் கணையம் கல்லீரல் உள்ளிட்ட இடங்களில் அதிக அளவில் இரும்பு சத்து சேர ஆரம்பிக்கும் இதனால் சர்க்கரை நோய் சருமம் கருத்து போதல் கால் மற்றும் அடிவயிற்றில் வீக்கம் அடிக்கடி சிறுநீர் மஞ்சள் நிறத்தில் வெளிப்படுதல் இது போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படும் இதை அயன் மெட்டபாலிசம் என்று கூறுவார்கள் இந்த பிரச்சனையை தடுக்க டிஃபெராசமைன் என்ற மருந்த மருத்துவர்கள் பரிந்துரைப்பார்கள் மருத்துவர்களின் ஆலோசனை இல்லாமல் இந்த டிஃபெராசமைனையோ அல்லது அயன் மெட்டபாலிசத்துக்கான மாத்திரைகளையோ எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் தவறு அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்துவதால் மட்டும்தான் கல்லீரல் புற்றுநோய் பித்தப்பை கற்கள் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் மற்றும் மஞ்சள் காமலை போன்ற நோய் வருவதாக மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள் கல்லீரல் பாதிப்பிற்கும் ஒருவர் மது அருந்துவதை நிறுத்தவில்லை என்றால் மஞ்சள் காமலை உடல் முழுவதும் முற்றி மரணத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும் இன்னும் உடலில் பல்வேறு காரணங்களால் கல்லீரல் பிரச்சனை வருகிறது இருந்தாலும் அதிகப்படியான பாதிப்புகள் மது அருந்துவதாலும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட அரிசி மைதா சர்க்கரை கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகள் பொறித்த மற்றும் துரித உணவுகளால் தான் ஏற்படுகிறது எனவே இவற்றை சாப்பிடாமல் தடுப்பது மிகவும் நல்லது கடுகு குடும்பத்தை சேர்ந்த குரூசிஃபரஸ் காய்கறிகளான புரோக்கோலி காலிஃப்ளவர் மற்றும் முட்டைக்கோசை சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது காரணம் இதில் உள்ள குளுக்கோஸ் அனிலேட் மற்றும் சல்ஃபர் போன்ற வேதிப்பொருள் கொழுப்பை குறைப்பது மட்டுமல்லாமல் கல்லீரல் நச்சுக்களை வெளியேற்றி நொதிகளை அதிகமாக சுரக்க செய்யும் முட்கள் நிறைந்த பேரிக்காயில் பெக்டின் எனும் மாவு சத்து அதிகம் உள்ளதால்
பாதாம் வால்நட் மற்றும் ஆலிவ் ஆயிலில் மோனோ சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் அதிகம் உள்ளதால் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கும் மேலும் இதில் உள்ள வைட்டமின் இ ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக செயல்பட்டு கல்லீரலில் உள்ள நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் தினமும் காலையில் மூன்று பூண்டுகளை வதக்கி சாப்பிடுவது நல்லது காரணம் பூண்டில் அலிசியம் என்னும் வேதிப்பொருளும் செலினியம் என்னும் தாது உப்பும் அதிகம் நிறைந்துள்ளது இவை இரண்டும் உடல் எடையை குறைத்து கல்லீரலில் சேரும் கொழுப்புகளை நீக்கி நச்சுத்தன்மையை வெளியேற்ற உதவும் காஃபியில் உள்ள கேஃபைன் ஆனது பேராசைந்தின் எனப்படும் வேதிப்பொருளையும் காவியோல் மற்றும் கேஃபெஸ்டோல் அமிலத்தையும் உற்பத்தி செய்கிறது இவை மூன்றும் கல்லீரலை பாதுகாப்பதுடன் கல்லீரல் புற்றுநோய் வராமலும் தடுப்பதாக பல்வேறு ஆய்வுகளின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே தினமும் இரண்டு வேலை காஃபியில் சர்க்கரைக்கு பதிலாக கருப்பட்டி பயன்படுத்தி குடிப்பது மிகவும் நல்லது மேற்கூறிய உணவுப் பொருட்களில் ஏதாவது ஒன்றை தினமும் பயன்படுத்தி கல்லீரல் சம்பந்தமான நோய்கள் வராமல் நம்மளை காத்துக்கொள்வோம் சரியான உணவு பழக்க வழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சியை மேற்கொண்டு மது அருந்துதல் புகைப்படுத்தல் ஆகியவற்றை தவிர்த்து உடலையும் உள்ளத்தையும் ஆரோக்கியத்துடன் வைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்வோம் நன்றி வணக்கம்